c'est vrai qu'on a validé le combat avec euh, peu de temps devant nous, mais c'est curieux et c'est intéressant. Mon corps s'adapte extrêmement vite, donc on est vraiment rassuré de ce côté-là. Ça avance beaucoup plus vite que ce que l'on pensait. L'UFC Paris, l'UFC Paris, mémorable. L'UFC Paris était magnifique. Pour tous les amateurs de, de MMA, d'UFC, pour ceux qui ont l'habitude d'ailleurs de regarder des events ou d'y participer, on était sur quelque chose de très high level. On était vraiment sur du très gros niveau en termes d'événements. Le public était au rendez-vous, les combats étaient au rendez-vous, les combattants français étaient au rendez-vous. On a fait du 5 sur 5 et on finit en beauté avec une victoire de ma part, mais avec un scénario vraiment incroyable. Vraiment euh, revoir les images à chaque fois, même après plusieurs mois passés, ça me fait, ça me fait toujours autant vibrer. Et oui, en sortant de ça, on a eu une blessure, on a eu une blessure à la main qui s'est très bien réparée. Aujourd'hui, on retape dessus euh, sans aucun problème, donc euh, de ce côté-ci, vraiment aucun souci. La nouvelle, la nouvelle, la nouvelle on, a, on, a, on a été la créer, la nouvelle, on a été la créer parce que on avait un rendez-vous amical, euh, un rendez-vous amical euh, histoire de parler un peu du, de mon futur avec Hunter qui est le binôme de Dana. Et, euh, et le matin du rendez-vous, avec le community manager et Lopez, ils ont décidé de, de provoquer la chance et ils m'ont demandé si je validais le poste ou pas, qu'ils allaient faire sur mon, poste, sur mon, sur mon, sur mon profil Instagram, qui était de, de faire un call-out, d'appeler John Jones. J'ai accepté parce que la situation était euh, un peu relou, ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais combattu, j'avais pas de discussion encore euh, par rapport à mon futur, j'avais accepté un combat en dessous, je venais tout juste de combattre avec Francis, j'ai accepté quelqu'un derrière, ça m'embêtait d'attendre et de, et de retourner encore en arrière. Donc j'ai dit allez pourquoi pas, on va provoquer la chance, il ne trouve, trouve pas d'entente avec Francis, moi je suis là, on a tenté, le soir on a eu le rendez-vous avec Hunter, du coup ça a fait du bruit pendant la journée sur la toile et pas manqué, euh, ça a mis... Euh, ça a mis des idées dans la tête de l'UFC et, et 24 heures après, on a eu une réponse. Donc euh, ouais, franchement, c'était... Euh, et, et, et la nouvelle, comment on l'a su, la nouvelle, toi, tu vas rigoler. C'est qu'on était dans la chambre le matin, donc le lendemain, et euh, je regarde par la fenêtre et je vois une petite affiche, mais vraiment toute petite parce que c'était très loin. Et je voyais UFC et je me suis dit, on va voir la tête de Nassourdine. J'ai dit, regardez et tout. Et mon frère regarde ailleurs sur la, le gros team Mobile Arena. Et il est arrivé à la fin de l'affiche, mais il était persuadé d'avoir vu ben, notre nom, parce que c'est mon frangin, le nom Gan. Et John Jones à côté, j'ai dit, t'es sûr, c'est pas une ganou hein. Je me dis, peut-être il s'est trompé, ça a été vite. Il en avait des frissons, il me dit, non, je te jure, frère, c'est mon nom, je l'ai reconnu quand même. Et on a attendu 15, 20 minutes à la fenêtre comme ça de l'hôtel. Le temps de revoir l'affiche, l'affiche est tombée. J'ai appelé Lopez direct, j'ai dit, c'est validé et tout. Il m'a dit, oui, c'est validé, il faut qu'on signe le contrat, etc. etc. Bon. Voilà comment on a appris la nouvelle, c'était assez drôle. Il y a beaucoup d'interrogations, oui, ça fait deux ans et demi qu'il qu n'a pas combattu. Écoute, moi, j'ai fait des plus de un an sans combattre. Ça ne m'a pas, 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 euh, pas traumatisé. Euh, on parle aussi de sa montée de poids, son gain de force, etc. Est-ce que ça va à le ralentir Non, je pense que si demain, j'étais en lourd léger et que je devais passer euh, en lourd, je pense que je reste... Enfin, je suis athlétique et je pense que c'est un athlète également. Donc, en toute sincérité, non, je pense que... On va avoir un John Jones qui va être aussi à l'aise. Alors bien sûr, moins rapide peut-être et moins endurant qu'en lourd léger. Pour ma part, ce serait exactement pareil. D'ailleurs, pour n'importe quel athlète, ça va de soi. Quand tu rajoutes 20 kg, forcément. Mais on va avoir quelqu'un de très athlétique, de rapide et de toujours technique. Donc euh, non, non, moi, beaucoup de gens pensent que, mais il a eu le temps de se préparer, il a eu le temps de faire son, son gain de masse. Je pense qu'il va arriver au top. Je ne pense pas qu'il y ait de différence de préparation sur le niveau du camp. On adapte le camp à chaque fois à l'adversaire. Aujourd'hui, on a un adversaire qui est très coriace, qui est très complet. Mais on a nos, on a nos champs de vision, on sait vers où on veut aller, donc on, on a nos axes de travail. Euh, non, on le prépare aussi sérieusement qu'on a pu préparer les autres, si ce n'est plus. Et, euh, et en termes en terme d'expérience, de, ben, je pense qu'aujourd'hui, euh, oui, euh, c'est la troisième fois que je vais combattre pour, pour un titre, pour une ceinture. On a eu Derrick Lewis pour l'intérimaire, pour on a eu l'unification contre Francis. Et là, c'est ma troisième fois. Donc, je suis, euh, suis quelqu'un qui a une jeune carrière, mais je suis déjà quelqu'un qui est expérimenté du, bah, du haut niveau. Donc, c'est assez, euh, assez drôle, c'est assez drôle. Il 
La routine, là, à quelques semaines du combat, elle est, euh, elle est sur une grosse intensité. On est sur euh, minimum du deux entraînements par jour, forcément. Les journées sont différentes. On a des journées avec euh, beaucoup de sparring, d'autres avec moins de sparring, mais plus de préparation physique. Et d'autres aussi journées qui sont très importantes avec de la récupération, euh, avec des séances de kiné, de bain froid et de choses comme ça. Mais on est sur, euh, sur du deux entraînements par jour minimum. Minimum, si ce n'est le week-end, bien sûr. Le fait que John Jones n'ait pas combattu depuis trois ans, est-ce que c'est dur à analyser Non. Le gars est sur 14 défenses de ceinture, euh, il a plus de 10 ans d'expérience derrière lui. Euh, donc non, 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 je ne pense pas qu'aujourd'hui on va avoir un John Jones différent de il y a trois ans, je ne pense absolument pas. Donc non, pas forcément plus dur à travailler. L'entrée de Mathias dans le MMA, euh, on a tous hâte, on a tous hâte et je lui tire mon chapeau à Mathias parce qu'il parce que, parce que a accepté un combat en professionnel. Euh, donc ça veut dire une routine quotidienne et hebdomadaire euh, que j'ai, que j'applique. Mais en plus de ça, il a un deuxième métier qui est en ce moment d'avoir des dates pour son spectacle. Donc euh, vraiment, il a une double mission, ça doit être très dur, il fait beaucoup de routes, etc. Donc vraiment, je lui tire mon chapeau. Courage à lui, courage à lui parce qu'on ne va pas lui faire de cadeau. Sur Ares, on ne va pas lui mettre un combat facile. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément d'expérience que nous, on ne veut pas du show et on ne veut pas des combats de qualité. Mais j'ai extrêmement confiance en lui. Il a, euh, il a un petit background, il s'est déjà un petit peu entraîné dans les arts martiaux. Ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Mais la compétition est complètement quelque chose de nouveau pour lui. Et ça, ça fait une très grosse différence. Donc, euh, beaucoup de belles aptitudes. C'est pour ça que je crois en lui. Il a des qualités qui peuvent faire la différence. Donc, euh, on peaufine ça. Euh, euh, jour après jour, semaine après semaine, et on y croit, on y croit fort.